Это обзор на Deo Nexi в кузове N150. Печка теплая, дует нормально. Только нет режима лобовой ноги. Без которого зимой достаточно сложно. И сразу бросается в глаза то, что ключ в замке зажигания. Чтобы повернуть, нужно сделать вот такого гуська. Вот так встаем и проворачиваем. Потому что здесь нет ни хрена места. Коробка механическая, пятиступенчатая. Задняя передача включается таким вот образом. Проблем на 150 тысяч пробега никаких нет. Ну, кроме дырки в кожухе. Кстати, вот через эту дырку видно систему регулировки кулисы. Вот сюда вставляется сверлышко на 6. И таким образом блокируется коробка. Мобиль достаточно старый и не имеет подушки безопасности. Что имеет ремни безопасности с регулировкой? Но на самом деле это муляж. Ремень наглухо прикручен к стойке. У завода стоит штатная магнитола двухдиновая, без флешки. Но ходит слух, то, что бывает с флешкой. Я, по крайней мере, не видел. Зато багажник и бензобак открываются с кнопки. К зеркалам вопросов нет, обзор нормальный. Что нельзя сказать про замок зажигания, контактная группа которого очень часто выходит из строя. Часто езде со включенным светом, обогревом и другими электрическими приборами вызывает нагрузку на контактную группу, и контакты ее просто сгорают. Но не все так плохо. Установка дополнительного реле на замок зажигания снимает нагрузку, и контактная группа ходит гораздо дольше. Моя тонкая нога с трудом проходит между креслом и рулем. Учитывая то, что я сижу достаточно сильно отодвинув кресло. В долгих поездках отсыхает нога, потому что находится вот в таком положении. Кинуть кресло, то уже получается тянешься за сцеплением. Было бы неплохо, если бы была регулировка руля, но ее нет. Данные автомобили шли в разных комплектациях. И также устанавливался гидроусилитель, как в этом автомобиле. Багажник достаточно вместительный. Претензий к нему нет. Тормоза на этом автомобиле достаточно печальные. Торможение, задняя ось очень сильно отстает от передней. Поэтому торможение получается неэффективное. В то время, когда передние тормоза уже пошли юзом, задние только схватывают. Ловка очень мягкая. На больших скоростях машина раскачивается и ведет себя вяло на дороге. Чего говоря, эта машина не для гонок. Ходовка простая и достаточно надежная. Ходит долго, проблем не создает. На задней оси тоже все просто и надежно. Балка пружина отдельно от амортизатора. Единственная проблема может вызвать задний подшипник. Он здесь конусный, двухсоставной. Требует внимания, иногда нужно подтягивать. Передние амортизаторы разборные, и поэтому можно поменять отдельно картридж. Что гораздо дешевле, чем всю стойку в сборе. Пар, конечно, красивый, но светит они плохо. Максимально плохо. Поэтому приходится ставить туманки. Вот и самое главное печаль Некси. Абсолютно любой Некси. В этом месте коррозия. Нужно максимально уделять внимание задним маркам. Иначе они превратятся вот в такое. Огромным плюсом данного автомобиля является начинка. Восьмиклапанный неприхотливый мотор. Система охлаждения и все остальные системы не будут вызывать у вас лишних проблем. Чтобы вы понимали, с пробегом 150 тысяч не менялись ни патрубки, ни вакуумники, никакие другие запчасти, кроме расходников. Масло и антифриз льется. Все остальное стоит в заводе. Единственное, что на 16-клапанных двигателях подтекает прокладка под клапанной крышкой. Но это не такая большая проблема. Меняется через одну замену масла. Тогда все будет в порядке. Конечно, не бывает таких машин, где ничего не ломается. Вот, например, вертолет на коробке, так называемый, вот, со временем разбалтывается и создает люфты. Меняется за 15 минут, стоит недорого. Есть вопросы к рулевой рейке. Вон видно небольшие потеки, ну и немного начала стучать. Нужно либо подтянуть, либо поменять плуки. Узлы, как стартер-генератор, не будут создавать вам проблем. А главное, вовремя менять ИГРМ, что на 16, что на 8 клапанных моторах загибает клапана. Не забывайте, при замене ремня ГРМ меняется ремень, ролик и помпа. Это не развод автосервисов, так делается на самом деле, потому что ремень натягивается помпой. Не поменять ее сорвут с места, она может подтекать, а в плохом случае может заклинить и порвать ремень. И тогда придется отвалить двадцатку как минимум. По внешнему виду, конечно, на любителя. Но не стоит забывать, что это Opel Кадет какого-то лохматого года после рестайлинга фар и бомперов.
Надо понимать самое главное, несмотря на все минусы, которые я вам показал, данный автомобиль можно купить за 150-200 тысяч, что вполне себя оправдывает.